सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन क्या है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई वेलोसिटी उन चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा वेलोसिटी देने के लिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है और उन चार्ज पार्टिकल का यूज क्या होता है एटम स्मैसिंग एक्सपेरिमेंट्स में उनका यूज होता है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कि टाइम पीरियड टू पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है मास के ऊपर चार्ज के ऊपर और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है साइक्लोट्रॉन में होता क्या है उसका अरेंजमेंट एक सिंपल अरेंजमेंट इज समथिंग लाइक दिस इन दो सर्कुलर शेप की बॉडीज को डी बोलते हैं क्योंकि तो इनका डी शेप है ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है इन दो डीज के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और ये डी बनी होती है कॉपर की या किसी और कंडक्टर की इन दोनों के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं जो कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है यहां पर ऊपर से नीचे जाने वाली एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलावा क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है देर इस रीजन के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी सो so, अगर डी का रिंग में बनाए तो इट इट विल लुक अपेयर समथिंग लाइक दिस एक ऐसे कॉपर प्लेट को ऊपर और नीचे जोड़ दिया गया दो कॉपर प्लेट रखी गई उनको वेल्ड कर दिया गया सामने ऐसी ही दो डी और रख दी गई ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी गई और इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया जो कि अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा इन डीज के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम क्या करते हैं इसको हम वैक्यूम कर देते हैं इससे हम सारी गैस निकाल देते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दे विल ऑल्सो बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जियो होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो डीज के बीच में है मैग्नेटिक फील्ड कहां है इन दो डीज के अंदर है इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं डालेंगे दस अगर इस पूरे अरेंजमेंट को ऊपर से देखें तो इट विल अपेयर समथिंग लाइक दिस ये पहली डी है ये दूसरी डी है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस रीजन में ओनली मैग्नेटिक फील्ड नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इस रीजन में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करते हैं इस अरेंजमेंट में कि बीच में एक पार्टिकल चार्ज क्यू का अरेंज कर देते हैं हम यहां पर चार्ज क्यू के पार्टिकल को रख देते हैं अब चार्ज क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है चार्ज क्यू का क्या होगा चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करना स्टार्ट कर देगा जब तक वो यहां पर पहुंचेगा तब तक उसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी यहां पर पहुंचने के बाद अब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ कैसे उसके ऊपर फोर्स लगेगा वी इस साइड में क्रॉस बी नीचे की तरफ इस साइड में फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है देर फोर इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ वो यहां से यहां पे आएगा और ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करके यहां पर पहुंच जाएगा ये एक हाफ सर्कल है कितना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा पूरा सर्कल करने का जो टाइम लगता है उसका आधा पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी तो पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी टाइम के बाद वो पार्टिकल यहां पे आ जाएगा उसकी वही वेलोसिटी होगी जो जस्ट इस पॉइंट पे इंटर करते हुए हुई थी इस पॉइंट पे आने के बाद अब वो फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है लेकिन हम क्या करते हैं हम इस बैटरी की पोलैरिटी अब रिवर्स कर देते हैं अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से यहां क्रिएट कर देते हैं उल्टा कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने समय के बाद इतने समय के बाद जब ये पार्टिकल यहां पे आया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी इट विल अगेन एक्सलरेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में के अलॉन्ग मूव कर रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस के अलॉन्ग मूव कर रहा है 
इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी फिर जैसे डिसीजन में आया इट अगेन स्टार्ट्स मूविंग इन ए डी इस टी में मूव करते वक्त क्या होगा फिर से वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा बट दिस टाइम इट विल मूव विद ए सर्कल ऑफ ग्रेटर रेडियस लेकिन टाइम कितना लगेगा यहाँ से आने में इट विल अगेन टेक द सेम टाइम और जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया हमने क्या किया फिर से इस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया फिर क्या हुआ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हो गई फिर जैसे ही पार्टिकल यहां पे आया यहां से यहां आने के बाद क्या होगा फिर से हमने क्या किया इसके पोलैरिटी रिवर्स कर दी इट विल अगेन एक्सलरेट एक्सलरेट होने के बाद जब यहां से यहां करेगा तो इट विल फॉलोइंग फॉर ए पोटेंशियल डिफरेंस इस काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी उसके वजह से इसका एक्सलेशन होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी यहां से यहां रीजन में फिर जब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा यहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है फिर ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा लेकिन क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है इट विल अगेन मूव विथ ए ग्रेटर वेलॉसिटी और एक ग्रेटर रेडियस में मूव करेगा इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी वही है जो यहां पर है यहां पे आने में फिर कितना टाइम लगे इट विल टेक द सेम टाइम बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से हम क्या करते हैं फिर से इतने टाइम के बाद इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शन में क्रिएट कर देते हैं पार्टिकल फिर एक्सप्लेट करेगा यहां से यहां इसकी वेलॉसिटी बढ़ जाएगी अगेन इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ग्रेटर रेडियस एंड सो ऑन ऐसे मूव करता जाएगा इसका रेडियस बढ़ता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और फाइनली जब इसका रेडियस इस डी के रेडियस के बराबर हो जाए हम इसको एक पॉइंट से बाहर निकाल देते हैं एंड दिस पार्ट पार्टिकल विल दे फोर हैव वेरी हाई वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हर बार इसकी वेलॉसिटी इंक्रीज करती रही जो फाइनल रेडियस होगा इस पार्टिकल का वो वही होगा जो डी का रेडियस है and that radius will be equal to how much एम वी डिवाइड बाई क्यू बी जहां पर वी इसकी फाइनल वेलॉसिटी देर फोर वी कैन से एम वी बिकम्स इक्वल टू क्यू बी आर और एम स्क्वायर वी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इन टू आर स्क्वायर और के जो कैनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर कितनी हो जाएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम दैट मीन्स द फाइनल कैनेटिक एनर्जी जो इस पार्टिकल की होगी इस प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर मतलब जितनी बड़ी डी होगी उतना ज्यादा इस पार्टिकल को हम काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं इन दो डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लगाते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली लेट से दिस मेनी वोल्ट अगर ऐसा करते वक्त ये इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर ये सौ बार फॉल करता है यहां से यहां एक बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार फिर चौथा बार तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इतनी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी हो जाएगी एंड दिस एनर्जी विल बी इन फॉर्म ऑफ कांटिक एनर्जी कांटिक एनर्जी किसके प्रपोर्सनल होगी रेडियस स्क्वायर के प्रपोर्सनल होगी जो टाइम पीरियड लगता है For complete circle, we know is टू pi m divided by क्यू बी और जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे हम इसके पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं न्यू इज कॉल्ड एस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दैट विल सिंपली बी इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड सो दिस इज हाउ द प्रिंसिपल दिस इज हाउ द साइक्लोट्रॉन वर्क मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वी नो कि काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही है सिर्फ पार्टिकल अपने पाथ को रिवर्स कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस स्पेस के बीच में हर बार जब पार्टिकल एक डी से दूसरी डी में आता है तो वो एक्सलेट करता है उसकी वेलॉसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा वेलॉसिटी से मूव करने की वजह से एक ग्रेटर रेडियस में मूव कर रहा होता है वो लेकिन टाइम पीरियड क्या लगता है उसको टाइम पीरियड ऑलवेज इज सेम तो वी कैन ऑलवेज फिक्स दिस डिवाइस हम क्या कर सकते हैं हम इसको फिक्स टाइम पीरियड के इंटरवल पर वी कैन रिवर्स द पोलैरिटी एंड वी कैन एक्सप्रेट द पार्टिकल टू ए वेरी हाई वेलोसिटी 